你这是干什么呀？大清早的，我们这可是青楼。要应聘的话，你晚上再来啊。赵泽瑞在这儿吧？这。哎，你等等啊，姑娘！哎，赵泽瑞，姑娘！哎呀，赵泽瑞，你别大喊大叫了！哎呦，这这赵公子也没来杨柳姑娘这里多久啊？哎呦。我是李巧儿，赵泽瑞在你这儿吧，我找他有事。公子才刚睡下，巧儿姑娘还是待会儿再来吧。哼，大白天的睡觉。公子他一夜都……让他进来吧。你怎么找到这儿来？我有话要问你，其他地方不方便。说吧，什么事？昨天的事，是你干的吧？哪件事？你少给我装糊涂！昨天偷袭少爷的事，是你派人干的吧？不是。不可能，除了你，还有谁会对少爷不利？既然你都认定是我了，又何必巴巴的跑过来问？女人呢，就是头发长见识短。林家现在在渝州城是一家独大，看不惯的人多了，难保不会有人想浑水摸鱼，趁机除去林青兰这个林家唯一的继承人。真的不是你？信不信由你。如果我想动手，又何必等到现在？况且，你的宝贝少爷，现在不是好好的吗？今非昔比，过去的少爷，文武双全，你根本奈何不了他。变傻以后，老太太对他看得很紧，你也很难找到机会。现在的少奶奶是你的人，你想让她对少爷做什么都可以。这件事情我不是已经解释过了，不是她也会是其他女人。老太婆当时正在替林青兰招录亲事，与其来一个完全不知底细的，还不如把主动权掌握在我们手里。行。我就再信你一次。如果你真敢对少爷做什么，我不会放过你。哼！一个从外面捡回来的下贱丫鬟，也敢对我大呼小叫？要不是看他还有用，我能忍他到今天。公子，你没事吧？我派人去给你买服药，别着凉了。不用。这两次刺杀林青兰的计划都没有成功。巧儿姑娘这边，咱们还是得防着点儿。什么时候轮到你来提点我了？啊！杨柳不敢。在林家待了十年，受尽屈辱，在他们眼中，我就是林家那条狗。就因为我是一个妓女生的，那含着金汤匙出生的大少爷，什么都不用做就可以得到一切。我赵泽瑞哪点比他林青来差？凭什么我们的命运能差这么多？凭什么？公子。任何人能阻止我。
本仙女师傅多年的钻研，这针灸啊，可以有益身体健康。哎，尤其是你昨夜感染的风寒，可谓是一针提神醒脑，两针永不疲劳，三针可以长生不老啊！等一下，还有最后一针。跳跳姐，我觉得，我不要你觉得，我要我觉得。忍着点啊，会有点疼。哎我的针灸术让小傻子身上两个时辰没问题，现在去找师傅问问酣睡药的事。找他呢啊！昨天出去到现在人影都没有，你说他会不会被绑架了？切，他被绑架两百多斤胖的，谁绑得了他呀？哎，不说这个了，赵婶，你知不知道我成亲那天他给了我一种酣睡药？你知道那药的配方在哪儿吗？这我哪能知道啊？这，行，那赵婶，你见到我师傅的时候去林家找我啊。这余州城这么大，我上哪儿去找他呀？酒馆。赌房指定能找着他我，我不行了，我先走了啊，再再见。哎，慢点啊，那我收拾收拾，找他去啊。你记得跟我说啊。哎，好。真是，这没正形的沈千秋，再不出现，再不出现你就……少公子、啊，哟，你这大前天的。拿个油纸伞，熬什么造型啊？怎么，今儿汉服时尚？原来你家在这里，环境不错。你怎么来了？你紧张什么？我们现在可是一条绳上的蚂蚱。我怎么会对你，或者你的家人，怎么样？不过，我看你最近在林家待的，似乎有点乐不思蜀了，好像忘了自己真正的身份和目的了。目的？我能有什么目的？这当初不是说好的吗？我顶着沈梦君的名分，在林家待一年，你就给我钱，是不是？<笑>天下哪有这么便宜的事情？你什么意思啊？这不一开始我们就说好的吗？啊！可是现在事情已经发生了变化，所以我过来提醒你，好好配合我。配合？那你要让我怎么做啊？该你做的时候，自然会通知你。我问你，昨天在巷子里，林青兰到底怎么回事？这个事情我已经跟林家人说过了，就是林青兰被人偷袭，然后我就拉着她跑啊跑啊跑啊，然后就跑到一个巷子里边，那些混混就在外面嗷叫。我说的是林青兰为什么会突然变了一个人？啊，你说这个事情，我也不知道怎么回事，林青兰突然就发狂了。对着那两个混混一阵乱打，嗷叫啊！我后面一看那场面，收拾不过来了，我一把迷药给他弄晕了。真是这样？那可不嘛！昨天你来了的时候，他不是被扛回去了？那他最近有没有什么异常？异常？有的，有的。林青兰。经常半夜三更，偷偷出去，然后就会到厨房里面吃东西。行了，行了，行了。总之，你给我盯紧他。还有
，做好你该做的事情。我我，赵公子慢走啊！哎呀，赵公子别崴脚了。你刚才干什么去了？我，没没没干什么去了，我挺乖的，真的。我，我在家里面乖乖的看书，看完书以后，我就乖乖的吃饭睡觉，我哪儿都没去。我，娘子，李哥我是这样跟你讲话的吗？真是的，竟然说你跳下街了。我，我我在逗你开心。嗯。嗯。小儿。开心了吧？怪不得外面的姑娘们都说，林家公子是第一偷心盗贼呢。呃，偷偷心盗贼？哦，不不不，不是你理解的那个意思。呃，偷心盗贼的意思呢，就是让那些老阿姨们心动开心。哦，那我是跳跳姐唯一的偷心盗贼。嘿<笑>、哎。哎，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对。滚！臭弟弟，我不是老阿姨。你就是老阿姨。我不是，我不是老阿姨。老阿姨，老阿姨，老阿姨，不是老阿姨，我是偷心盗贼，跳跳姐是老阿姨，跳跳姐是老阿姨，老阿姨。我是偷心盗贼，老阿姨。我是老阿姨。小儿，你到厨房吩咐他们，每天给少奶奶多炖一盅汤，给梦君好好补一补，说不定。我们林家很快就要添丁了，哎呀，好啊，嗯，好啊。刘大人可是有段日子没来我们林府做客了，我还说那天下个帖子约您过来补喝个喜酒呢，可巧今日您就上门来了。而且上次梦君的事，多亏刘大人从中斡旋，才得以圆满解决，我老太婆还没有好好谢谢您呢。老太太，您这话就严重了。这个陆天宝，仗着自己是尚书大人的小舅子，整日胡作非为，让百姓们呐怨声载道。本官身为渔州城的父母官，自当应该站出来主持政府。前些日子，本官去了趟京城公干，这不刚回来。就听说青兰大喜，<笑>其实啊，早就想过来给老太太道喜了。奈何这几日实在是公务缠身呐、啊，这不刚空下来，就陪着孙老弟一同前来了
。孙某今日冒昧来访，一呢是向老太太道喜，二呢是想请知府大人做个中间人。孙某有意收购林家在郊外的十几间田庄，不知老太太意下如何呀？这事孙老爷早已说过多次。田庄是我们林家的祖产，恕我老太婆不能答应。老太太不要着急拒绝嘛，这价钱方面都好说，您不妨再考虑考虑嘛。孙老爷实在抱歉，无论考虑多久，都是一样的答案。这做买卖，讲究的是。你情我愿，一点商量的余地都没有吗？好了，孙老弟啊，既然老太太这么坚决，我看这件事啊，就先这样。正所谓，强扭的瓜不甜。买卖不成，仁义还在吗？啊，知府大人所言极是啊。<笑>老太太，孙某突然想起家中还有重要的事要办，就不多打扰了，告辞。孙老爷慢走。刘大人，告辞。嗯。哼。我老太婆这么做，是不是有点不给刘大人面子了？老太太，这话就严重了。我和令郎，那可是多年的好友，关系亲厚。可是此等孙鹏举之人，可以相提并论的。<笑>好了。此事不提也罢。啊，对了，本官还没有见过两位新人呢，能否让本官见见二位新人，给他们当面道道喜呀？好啊，好，这个老东西给脸不要脸，孙老爷留步。在下乃是林家表亲赵泽瑞，不知道孙老爷有没有空一起喝杯酒呢？嗯。哎呦，青儿来了！<笑>青儿，孟君，快来拜见知府大人。当年呐、啊，我们三家那可是世交。美<笑>女沈梦君见过知府大人。<笑>免礼。嗯，不愧是沈兄的女儿啊，与嫂夫人那是长得一样的标志啊。叫我刘叔父即可。你的父亲当年与我同朝为官，关系亲厚。不曾想，当年你父亲突然辞官回乡，从此了无音信。本官也是心中一直挂念，真是憾事一桩啊！不知这些年你们过得可好啊？啊，多谢刘叔父关心，家父家母。几年前就因病去世了，唉，未能看到我出嫁。哦，是吗？嗯。沈兄和嫂夫人，那是神仙眷侣，如今都英年早逝，真是可惜呀、啊。唉，是啊。<笑>其实你七八岁的时候，你我曾见过一面，不知
你是否还记得呀？嗯。那时候太小了，记不清。<笑>冷静，沈调的冷静，这可是官府的人，你千万别露馅了啊！<笑>是是是，你那时候年纪还尚小，我记得那也是正常的。<笑>老太太，林沈两家。如今能有这样的姻缘，那真是天意呀、啊，真是可喜可贺呀！<笑>我相信通过这桩婚事，青兰贤侄的病情一定会好转。嗯，继续将林家发扬光大。哎呦，那就借刘大人的吉言，那你今日可要多喝几杯，沾沾喜气了。哈哈哈一定一定。嗯。哎呀，思雨啊，你写的这么好啊！哼哼，奶奶，哎呦，孟君来了。奶奶，您找我啊？嗯。小肖，你看我写的好不好看？呃，好看。思雨呀，你先回自己房里去写，我和你嫂嫂还有话要说。嗯，真乖啊。还站着干什么呀？赶紧坐呀！好。你饿不饿呀？要不要吃点点心？奶奶，我已经吃过了。嗯。孟君呀、啊，这是林家名下所有田庄的账本，你整理一下，看看有什么不懂的，就来问我。奶奶，您的意思是让我管账本嗯，奶奶不是说过，这林家总是要交给你和青儿的，你就提前准备准备。不是，奶奶，我……嗯，好。好<笑>哎，二十一，哎，二十二，二十三，小傻子，你在数什么呢？啊，我在数跳跳姐叹气的次数，从吃完晚饭到现在，已经二十三声了。怎么办？事情好像越来越复杂了。再这样下去，不是我被送进官府，就是小傻子被姓赵的弄死。嗯。跳跳姐，你到底怎么了？怎么心事重重的？小青青，如果跳跳姐把另一个你找回来，你会像现在一样相信跳跳姐吗？另一个我，啊，就是你说的那个很凶、很凶、很凶的那个我吗？嗯，如果那个我能让跳跳姐变得开心，那就把她叫回来。哎，现在只能用这个药试试了。小傻子，希望你恢复正常的时候，别忘了你现在说的话。呃，呃，喝
云公子，您进来。林公子，您进来。你。哎，林公子，你别冲动啊！好在我有先见之明，提前做了准备。我呢，是有些事情想和你聊聊。哼，是个狠人。你想干什么？林青兰，你要是能够像你傻的时候那么乖巧可爱，我何必绑你呢？我这次真的是有很重要的事情要告诉你，起来喝口水。哎呀！敬天、敬地、敬兄弟，先干为敬。我呢，是有些事情想和你聊聊。哼，是个狠人。你想干什么？林青兰，你要是能够像你傻的时候那么乖巧可爱，我何必绑你呢？我这次真的是有很重要的事情要告诉你，起来喝口水。哎呀，敬天、敬地、敬兄弟，先干为敬。王八蛋林青兰，你不是你不是你不是人！王八蛋林青兰，你是我的男神，又高又帅又有钱。嗯、说，你是谁？是谁派你来林家？他有什么目的？又是这几句话，老是这几句，你能不能换一点新鲜的词？我都听出老茧了。你要干嘛？想家暴啊你？对你就应该这样。这个问题我再问最后一遍：是谁派你来的林家？赵泽瑞。是他。那你来林家有什么目的？挣钱。你很缺钱啊。嗯。如果你从小到大每天都在担心怎么填饱肚子，你就知道这个钱有多重要。行。把事情的来龙去脉一字不差的告诉我。如有半句隐瞒，我马上送你去官府。我好心好意的给你吃药，就是想告诉你这件事，你能不能态度好一点啊？对一个冒名顶替的骗子，我的态度已经够好了。要不是上次你故意破坏，我能被迷晕吗？哎，天地良心啊！你既然都能记得住你变傻之前的事，你就应该清楚那一次我是真的想帮你。只不过那些药粉撒的不太准而已。是真是假，我自然会判断。你交代你的事就行。切，真是的，一整天就知道逃避、逃避、逃避、逃避、逃避、逃避了，算好没得，逃避了。你嘀嘀咕咕说什么呢？大点声！林青兰中的那个毒，有没有可能自己就解开的？啊，公子放心，杨柳从未失手过。希望如你所说，公子，你快别折磨我了
你这块玉佩是从哪里来的？我师傅说他从赌场赢回来的。哦、啊，我师傅虽然满嘴胡话，但从不做伤天害理的事情，这一点我保证。这么贵重的物品，怎么会？之前赵泽瑞答应给你多少钱？一千两。一千两。我怀疑你突然变得痴傻，是有人想陷害你。哦、oh? ，你想想啊，这几日你恢复正常，都是因为吃了我师傅酣睡药的缘故，但只能维持一段时间。我猜测这个药对你的毒有压制作用，但是又不能完全解毒。要想完全解毒，还得靠我师傅。你师傅在哪儿？哎，前几日我回了趟家，他不在，我已经托赵婶儿去寻他了。他老人家整天神龙见首不见尾的，关键时刻就不知道去。哎、有人来了，少爷。不能让人发现，你恢复正常了。巧儿，什么事？少奶奶，我给少爷送夜宵。不用了，回去吧。少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，你快开门！你干什么？这是我们平常相处的日常，能把他气走。少爷。老太太嘱咐，一定让你把夜宵吃了。少爷，你开门还不死心？少爷，装装傻，少爷，把他撵走。装，少爷，你快装傻。嗯，我不会。少爷，哎呦，你让我说什么？少爷，如果你不装傻的话，他就会一直敲门，他一直敲门，我就只能这么抱着你了。我这么抱着你，大家走。好，少爷，少爷。小儿，少爷，我在。你快滚吧！滚！不要打扰我和娘子。亲，亲，亲亲。其实让李小儿知道无妨，她是可以相信的人。无妨？你不知道李巧儿和赵泽瑞是一伙的？他和赵泽瑞是一伙的？对呀，就在我们成亲的那天晚上，他来告诉我，他和赵泽瑞是同一条船上的人，还警告我不要打你主意呢。这不可能。大哥，你想想啊，赵泽瑞想害你，他指定会找一个你身边的人配合他。思雨，啊、哦，奶奶啊，那不可能啊！最佳人选就是李巧儿。也许是其他丫鬟。
别的丫鬟和你有那么亲热吗，大哥？哎呀，我就不明白了，你为什么就那么信任他呀？十年前，是我把他带回的林府。奶奶，哎呦，亲儿、啊，给奶奶请安。亲儿、啊，今日怎么回来这么早啊？今日学堂的夫子夸亲儿做的诗好，所以就提前散学了。奶奶，亲儿想要奖赏。哎呦。青儿想要什么奖赏啊？青儿刚在街上打跑了很多坏人，救下了这个妹妹。看她无依无靠，很可怜。奶奶能不能奖赏青儿，留下她？呃，这……巧儿见过老太太，求老太太可怜可怜我，赏口饭吃吧。奶奶，古人说“善不积，不足以成名；积善之家，必有余庆”。庆儿以后要成为做大事的人，现在啊，要多多做好事才行。嗯。哎呀，小少爷小小年纪竟然如此现实，哎呀，真是难得呀，难得呀，老太太。青<笑>儿说的对，嗯，好。奶奶答应你，谢老太太，谢少爷，谢老太太，谢少爷。<笑>奶奶，这个人是谁啊？他呀，是你赵家表叔在外面养的儿子，以后也要在我们家常住。表哥好。<笑>小少爷跟你打招呼呢，你是聋了你啊？表叔，你不可以打人。啊，是是是，小少爷，你说的对，我错了，我错了。<笑>小儿，以后少爷就是你的主子，你要好好服侍他，知道吗？是，巧儿会一辈子跟随少爷，报答他的大恩大德。<笑>这么多年，他一直跟在我身边。我不信他会为了钱就跟赵泽瑞合起来害我。哎，你以为谁都跟我一样贪钱啊？你也不用纠结，找个机会试探他一下。你放心吧，我会帮你的。帮我？哼！你帮我，是为什么？我，看你可爱，喜欢你不行吗？啊？那一开始，赵泽瑞他让我拿钱嫁进林家，没说干别的。谁知道他让我干些伤天害理的事情，还有我……嗯，还有什么？还有就是，来林家这些日子，大家对我都像家人一样。良心发现了，算你有自知之明。等事成之后，林家不会亏待你的。啊，算了算了，搞得好像我是贪你的钱一样，随随便便给个两千两，意思意思就行了。哼，行。哦，爽快。那。这账本就你来解决吧
，我先告辞了。等一下。账本，你就先自己管着。哎，我解决不了，看不懂。你不识字啊？赵泽瑞怎么会想到让你来假扮沈梦君？算了，我教你。其实我觉得，嗯，学一学挺好的。嗯。你怎么了？你怎么出这么多汗？看样子又变成小傻子了。姐，你别怕，青儿保护你，别怕。哥哥，小三，哥哥，小三，哎呀！思雨，怎么了？清早巧儿向奶奶告状。说你不让哥哥吃宵夜，不让哥哥休息。这个李巧儿又在搞事情。少爷，哎，哟，巧儿来了呀，给你洗脸了。少爷，到点了，该巧儿伺候您洗漱了。啊，哎，好。我来吧，还是我来吧。以后这种活就交给我来做吧。不麻烦少奶奶，这么多年都是我伺候少爷的，还是我来吧。
你是少奶奶还是我是少奶奶？巧儿不敢，巧儿只是怕少奶奶干不惯这种活儿，受苦的还是少奶奶。不要你觉得，我要我觉得。我来吧，给我，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来吧，我来吧，我来吧，我来吧。你昨天晚上不是说想吃蟹粉小笼包吗？巧儿去给你端过来。哎，我相公最近只吃清淡的，是吧，相公？我们喝粥好不好？啊！来人，备粥。相公啊，一会儿我们喝完粥呢，我们就去放风筝。四爷一起啊？嗯，好。走吧。可我还是想吃蟹，全都吃不吃？谢谢调调姐，走吧，来吧，来吧，走吧。<笑>赵公子不在这里，我知道，我是来找你的。巧儿姑娘找我有什么事？我想跟你要点东西。哦，什么东西？能把人毒死，又查不出病因的毒药。巧儿姑娘怕是对我有什么误会。你别装了。之前赵泽瑞让我给少爷下的药，就是从你这儿来的吧？巧儿姑娘要毒药干什么？我想要一个人死。谁？相公吃。吃。相公吃。娘子吃，相公吃，吃吃吃吃，娘子吃就吃。谢谢相公，相公对我真好。嗯，吃。相公吃，来，娘子吃，大鸡腿。谢谢相公，相公对我真好。我们两个今天怎么了？啊，思雨吃。嗯，思雨多吃一点啊。嗯，吃好。吃，思雨吃。嗯，来，相公多吃一点啊。娘子才是要多吃一点的。娘子吃，多吃点。少奶奶，这是老太太让厨房给您做的补汤。知道我是少奶奶，还不给我行礼？嗯嗯嗯吃什么呀？真难闻。这都是些上等名贵的药材，特别滋补。我不喝，拿走吧。喂，娘子不喝，那青儿喝。哎，少爷，这是给女孩子喝的东西，嗯、不能随便乱喝的。嗯，哦。少奶奶，这是老太太专门给你做的，你该不会是想辜负老太太的心意吧？李巧儿，我早就看不惯你了。嗯，看在老太太的份上，我喝。哎呦，可不可以不喝？喝了对身体好，还是喝吧。不喝了，拿走吧。
。娘子，娘子你怎么了？娘子，娘子，小哥，我肚子突然很疼。肚子疼。怎怎怎么办，娘子？快去，快去帮我请个大夫！快，快去，快去！是，少奶奶。快去，快去！娘子，娘子你怎么样？娘子你醒醒啊！娘子，该怎么办？娘子。大夫，我孙媳妇儿到底是得了什么病啊？回老太太，少奶奶的脉象时虚时实，时浮时稳。这奇特的脉象，我行医多年，也是第一次见，实在是……啊，那他是否有性命之忧？啊，那暂时不会有。呃，这样，我开个方子。少奶奶吃了，如不再腹痛不止，估计就没大碍了。啊，好，那就辛苦大夫了。哎，小瑶啊、嗯，派人跟大夫去拿药。是，老太太。哎、思雨，来、哦，跟奶奶先回去啊。大夫特意嘱咐，让你嫂嫂多休息。哦、啊，嫂嫂，你要快点好起来。来，走我成这个样子，是不是你弄的？少奶奶，没有证据，可不能胡说啊！巧儿不过只是个丫鬟，哪有这种本事？不用装了，我们的底细都清楚。哟，现在不把自己当少奶奶了？可惜，晚了。那碗汤有问题，那可是老太太专门赏给你的，跟我没关系。再说，大夫可没说是吃的东西有问题。等一下，林青兰一年之前突然变得痴傻，是不是你弄的？当年少爷在街上救下我时，我就认定他了。跟他在一起，是我待在林家的唯一幸运。可惜少爷。大了，只有他变傻了，才能安安稳稳的留在我身边。我告诉你，少爷，他只能是我李巧儿一个人的，谁也不能把他抢走。你沈跳跳不行，任何人都不行。
，你就救救我吧！哎呀，可累死我了。你现在相信了吧？下毒的人就是李巧儿。没想到他会变成现在这个样子。你小看了一个女人的执念，他们为了得到自己想要的东西，什么疯狂的事都能做得出来。那你呢？我，我，嗯，不知道，没经历过。反正呢，以前我是不会对那些不属于我的东西有太多奢望和要求。为什么你把汤喝了，一点事情都没有？小时候我师傅经常拿我来试毒，一点毒对我来说跟吃顿点心没什么区别。你师傅对你不好？好是好。就是这好的方式，不太一样。哎，嘿嘿嘿嘿。哎呀，你个臭丫头，你命可真大，这都让你活过来了。嘿，以后啊，不愁没人给我试药喽。哎呀，跳，跳，跳，跳！你整天跳什么呀？你跳，跳，跳。嗯，嗯，以后啊，我就管你叫跳跳。嘿嘿，跳跳。跳，神跳，嘿嘿，这名不错。所以，从那以后，我以前的事情都不记得了。师傅说，我的命是从鬼门关捡来的，天生福大命大，忘记一些不好的事情，反而会更开心的活着。哎呀，跑偏了。那什么，现在事情已经发展到不是赵泽瑞给我钱让我嫁给你那么简单了，我一个人解决不了，你想个办法吧。嗯。嗯。看我做什么，我脸上又没有办法，快想想啊。嘿嘿嘿，哎，跳跳姐，怎么还坐着？吃东西。我去，又变成小傻子了。不吃我自己吃。是谁允许你自作主张给他要的？我看你是翅膀硬了，胆子肥了。公子，是是，巧儿姑娘一直求我。那女人是疯子，为了林青兰，她什么事做不出来？你也疯了吗？啊！公子，对不起，是我错了。幸好他这次没事，否则坏了我的事，你们俩都得死。什么？他居然没死？怎么？没有。只是这位少奶奶的命还挺大的，这次就饶了你。如果还有下次。
，恨我吗？不，是杨柳做错事惹公子生气了。待会自己找药擦擦吧。没事的，公子，过两天就消了。我就喜欢你这么懂事。放心，等事成之后，我一定会替你赎身，娶你进门。上次你整理的账本，奶奶看了，做的非常的好。现在你该亲自到郊外的田庄看看，了解一下庄户的情况。奶奶，这个……啊，奶奶，青儿要陪娘子一起去。最近家里出了不少的事，你忘了家里的规矩？你现在的情况，最好还是不要出门。可是，青儿怎么舍得让娘子一个人出远门呢？青儿陪着娘子，娘子身边还能多一个照顾的人。况且那些田庄阿叔，娘子都不认识，一下子见那么多陌生人，她会害怕的。所以青儿必须陪着娘子一起去。明明都是我照顾你好吧？哼，说话倒是一套又一套。难怪别人说娶了媳妇儿忘了娘，这才多久啊？连奶奶的话都不听了。奶奶不是说思雨才是奶奶的贴心小棉袄吗？哼。对对对，哎呦，我的小思雨是奶奶的贴心小棉袄。<笑>奶奶，你就让青儿跟着娘子吧。你不是说，以后林家都是要交给青儿和娘子的吗？青儿要是什么都不会，还怎么撑起这个家、啊？难得你有这份心，记得到时候多带一些家丁和舞狮，以防万一。好，那我去收拾了。嗯，孟君啊，你平时要多注意好身体。奶奶还盼着能早日抱重孙子呢。<笑>嗯，好，抱重孙子，走，抱，抱重孙子喽。<笑>这么久，应该快到了吧？跳跳姐，今天怎么总心神不宁的？是有什么事吗？小青青啊，这收账有什么需要注意的？有没有人赖着不给，或者做假账的？就林家这些年，有什么刺耳头比较难处理的？之前都是怎么处理的？这些我只听奶奶讲过，具体的我,我也不太清楚。不知道是怎么了，我有一种不祥的预感。要是那个恢复正常的你在就好了，还可以商量商量。唉，算了，不要让小傻子担心了。跳跳姐，你怎么了？小青青，不知道怎么的，你跳跳姐总觉得呀，这次收账。没有那么简单。跳跳姐别怕，青儿保护你。嗯。<笑>小青青，如果遇到什么困难，就把这个吃了。嗯
，乖，啊。外面来了好多人。啊！都是不是？哎，你们要干什么？我我要给吃。这里是渔舟林家的马车。哥哥们，要钱好说，好说怎么这么快就到了？他们好像互相不认识。小兰，哼，你们怎么才来啊？我已经等你们很久了。嗯，不好，中计了。到底什么情况啊？是渔中埋伏了？有可能。到底是谁要杀我们两个？赵泽瑞、李巧儿，又或者还有其他人？刚才那伙人明显是冲着你来的，这就有些奇怪了。你师傅那儿有消息了吗？
，现在海水药也快用完了，我担心还会发生这样的事情。你想想之前得罪过什么人？得罪过什么人？张三买过我的假药，李四那儿欠了一些钱，刚嫁进林府之前得罪一个叫陆天宝的人。当时我是行侠仗义来着，结果他又杀了我，还是奶奶替我摆平的。不对呀、啊，刚才那个场景，我好像在哪儿见过。你昏睡的时候，我听到他们说沈梦君。哎呀，他们要杀的是沈梦君，我差点当替死鬼了我。不过沈跳跳，你如此劣迹斑斑，遭人追杀实属正常。飞镖上有毒，快脱衣服！你干什么？你不脱衣服，我怎么给你解毒啊？不用你帮我解。哎呀，都什么时候了？你就当大夫给病人看病。这这个毒已经渗进你身体里面去了。你要干嘛？我想要救你的命。
终于。小儿、啊，老太太，少爷他到底怎么样了？青儿受了伤，现在已无大碍了。我进去伺候他。不用了，他吃了药，睡下了，有孟君陪着他。就是有他陪着，才让人不放心。放肆！这也是你该说的话。老太太，恕巧儿斗胆，少爷这几次出事。都是有少奶奶陪着，您不觉得这其中有什么问题吗？能有什么问题？这件事刘知府已经查清楚了，说是外地流窜到渝州的悍匪所为。刘大人已经将他们悉数抓捕归案像是我林家流年不利，几次三番的出事。看来真要找个时间去庙里做几场法事才行啊！可是不用再说了，巧儿，我知道你对青儿的心思，可你要知道。孟君才是我们林家明媒正娶的少奶奶。就算以后你和他一起服侍青儿，可他也还是你的主子，明白吗？您的意思是？嗯，这事儿你心里明白就好。记住，做好自己分内的事。不要僭越。是，多谢老太太，多谢老太太。废物，两个废物！老大，本来这次任务是万无一失的，谁知道突然间又杀出另外一帮人，不在我们的计划之内啊！哦，对对对。
那帮人刀刀见血，我们也是好不容易才逃回来的啊。看来林家得罪的人还真不少，给我尽快查出那帮人的底细。那帮人都蒙着面，动作干净利落，杀人都靠眼神交流，现场没有留下一丝痕迹，我们也无从下手啊。那，对对对，那帮老狠啊，一看就是杀人不眨眼的老手。林青兰呢？他倒是在做什么？林青兰。林青兰她就是个胆小鬼，从头到尾都没下过马车。嗯，哦，倒是那个沈跳跳，一直在与那帮人周旋。哦哦，对对对，不过后来听说他俩都摔下悬崖了，就算摔不死，也是个惨悲。老大，这样算的话，我俩的任务是不是算完成了一半呢？残废，人家命大得很。受了点皮外伤而已。林青兰，就算你运气再好，也不可能一直这么走运下去。老大，那我们下一步该怎么办、啊？嗯，对对对。不急，我已经和孙鹏举谈好了。只要我帮他弄到林家的田庄，他会尽全力配合。林青兰，我看你这次还能不能全身而退来找你们。你不是说五十步以内有人靠近，你都能知道吗？刚才太专注了，还不快去？嗯。这边。
那这件事就拜托于妈妈了。哎，好嘞，奶奶。哎呀，孟君来了。奶奶，您找我？嗯，这位是于妈妈。少奶奶，于妈妈好。奶奶，这是……孟君呀、啊，你嫁过来也快三个月了。这肚子怎么一点动静也没有啊？哎呀，奶奶，这么多人看着呢。哎呀，也不是奶奶着急，实在是年纪大了，这身体啊，一天不如一天。这两天啊，我的头痛症又犯了，整宿整宿的睡不着觉。哎，说不定这哪天两腿一蹬，就撒手西去了。哎，奶奶，你可千万别这么说啊！奶奶可是要活到长命百岁的人呢。<笑>哎呀，我就想啊，趁我现在还有一口气，能看到林家有后，这样，就算到了地底下，见到老头子，还有亲儿他爹娘，也算有个交代，对不？哎呀，奶奶，你说的这些呢，我都明白。可是，这孩子也不是我想生就能生的。哎，所以，我请了这个于妈妈过来帮你看看。哎，这于妈妈那可是远近闻名的妇科圣手。她年轻的时候啊，在宫里当过差，这很多人家的媳妇儿，好几年都没有怀孕。只要经过他的手，这么一条里，一准怀上。嗯，可可真厉害！怎么办？我和林七兰根本就没……哎呀，怎么挑了也挑不出个孩子呀？少奶奶放心，老奴只需要摸一摸就行。哎呀，奶奶！孟君啊，乖啊，去吧，不疼。啊，奶奶，这这生孩子又不是我一个人的事情，要不我把相公拉过来一起看看？哎，孟君啊，没事儿，你先去，青儿随后就来。少奶奶，请跟我来。去吧啊，乖，听话，去吧。老弟，来。早有耳闻，檀香楼的杨柳姑娘国色天香，千金难买一笑。今日一见，果然名不虚传呐、啊。孙老爷，您过奖了。赵老弟，有此佳人常伴左右，真是羡煞旁人呐、啊。只是不知孙某有没有这个荣幸，能听杨柳姑娘弹弹琴、唱唱曲儿呢？孙大哥喜欢的话，让杨柳姑娘今晚陪您就是了。杨<笑>柳姑娘不必紧张。
孙某说笑而已，说笑而已。来，我与孙大哥一见如故，自然是有福同享。只要孙大哥开口，泽瑞定当两肋插刀，绝不推脱。好，赵老弟果然够义气。来，我们干了这杯。请啊啊，来，请。那亲儿，是的，给亲儿娶个懂事的妾室。孟君毕竟是大家闺秀，难免有些拘束。老太太说的是。这件事本想着过段时间再说的，但考虑到我们林家的家，不得不提早进行了。是。老太太好。嗯。老太太，巧儿听说您最近睡眠不好，特地给你煮了安神茶。嗯。你有心了，雨妈妈，你先下去吧。哎，小儿，刚刚我和于妈妈说的话，你都听到了吧？嗯。你的意思呢？老太太，巧儿这辈子生是少爷的人，死是少爷的鬼。好，那我就挑个日子公布这件事儿吧。多谢老太太，多谢老太太。你先下去吧。是。这孩子对青儿执念如此之深，对林家真不知道是福还是祸。少奶奶，这是铺子上个月的流水账目，请您查看。好，我先收着，您下去吧，我一会儿看啊。是，少奶奶。您坐，坐。哎，行，开始提醒。你们俩先出去，别让其他人进来。是是是，走走啊！最近在林家混得不错、啊，老太婆这么放心，这就让你一个人出来巡视铺子了。哎呦，赵公子这是哪里的话？哎，要不是我苦心讨好老太太，怎么可能出得来见面？这前段日子是我不懂事，经过这几次刺杀事件，我终于明白，还是赵公子是最可靠的人。说吧，找我什么事？我最近发现李巧儿。在老太太房间进进出出的，殷勤的很呢、啊。你说，他会不会是想摆脱我们，独自拿什么好处啊？这个你放心，他只对林青兰这个人感兴趣。听你这话的意思，不会你也喜欢上那个傻子了吧？我怎么可能会喜欢那个小傻子？我喜欢的只不过是这种当少奶奶、锦衣玉食的生活。哎，这个李巧儿啊，自从我嫁进林家，处处跟我作对。要不是我福大命大。
早就被他毒死了。所以呀、啊，我担心，如果李巧儿真正得到小傻子，那他是不是名正言顺的帮着林青兰，与我们为敌了呢？你在离间我们？赵公子这是哪里话？得，如果赵公子这么相信他的话，就当刚才的话我没说。你俩谁更值得我信任，就看你们谁更有诚意了。赵公子怎么说，我就怎么做，这样够有诚意。好。过两天就是中秋节，按照惯例，节后老太婆会带着林青兰兄妹去庙里烧香。到时，你找借口留下林青兰，然后。身上，主人，查清楚了吗？另外一伙人幕后指使者是赵泽瑞，刺杀目标是林青兰。至于林青兰为何一反常态，武功变得如此强大，我们还没有查清原因。或许，是林青兰之前一直在装傻。或许跟沈王君有关。哦，没想到林青兰城府如此之深，看来是我小看他了。打入林府内部的事情办得怎么样了？已经安排妥当。好，看来鹬蚌相争，渔翁得利，才是我们最好的选择。哎<笑>。这个，小思雨来，我要吃。奶奶吃这个，这个真乖。奶奶，来思雨，奶奶为你吃个橘子。哎，你真好。谢谢肖总。嗯嗯，杨子，吃一个，真乖。谢谢相公。嗯呐。奶奶吃这个，多吃点儿，娘子。嗯，哎，老太太，巧儿给您倒酒。嗯，哎，好不好吃啊？好吃。嗯，巧儿，这个今天是中秋节，嗯，自家人在一起就没有那么多规矩，你也坐下吧。多谢老太太。少爷，瓜子吃多了会腻，巧儿给你剥花生吃吧。嗯，嗯，嗯，来，啊，嗯，嗯，嗯，巧儿，我有点饱。相公，花生吃多了会腻，娘子给你瓜子壳吃吧。嗯。吃啊你，好吃吗？那好吃，那谢谢娘子。不客气，相公。娘子，吃。
，我不吃。不吃我自己吃啊！老太太，少爷，今天是中秋佳节，巧儿想对你们说些真心话。嗯，奴婢出身卑微，少时受人欺凌，有幸遇到少爷，仗义相救，还有老太太的收留和多年教导，才有幸活到今天。往后余生，不论何时何地。巧儿定会全心全力服侍少爷和少奶奶。嗯，好。嗯，难得你还懂得知恩图报，有一片真心。我年纪大了，这些日子愈加感到体力不支，以后。还是需要你们这些小辈来撑起整个林家。孟君，嗯，奶奶想做主，把巧儿许给青儿做小，你没意见吧？奶奶，孟君，奶奶知道你不乐意，不过这是迟早的事情。奶奶也不是第一次告诫你。你以后是林家的主母，必须有容人之气度。奶奶这么做，也是为了林家的香火。嗯，好吃。相公没意见，我就没意见。青儿，奶奶帮你娶巧儿，给你做妾，好不好啊？做妾可以吃吗？<笑>少爷，就是巧儿以后一直陪你玩，伺候少爷。哦，好啊好啊。<笑>既然大家都没有意见，那我们就挑个日子吧。老太太，啊，瑞儿觉得这件事不宜操之过急。啊，瑞儿也是从大局考虑。林家在生意场上靠的就是诚信这块金字招牌，表弟和表妹的婚事更是证明了这一点。这要是表弟刚完婚三月就纳妾，传出去，怕是有人会说闲话，到时不光对林家声誉有损，还会影响生意。况且，最近对林家不利的事情是一桩接着一桩，怕是会给伺机而动的人一个可乘之机啊。老太太，不用说了。这件事暂且搁置，要走，过一段日子再说吧。奶奶，我也敬您一杯。好，感谢您这段日子对我的爱护。我吃饱了，先回房休息了。大家吃好喝好。嗯、奶奶，娘子疼。娘子等等我。娘子等等我。娘子。娘子